Hatay bizim için büyük önderimizin şahsi meselemdir dediği bir yer. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan, hala gözyaşlarını silmeye çalışan, hala şehrini, kültürünü, kentini ayakta tutmaya çalışan bir kentimiz. Ve dolayısıyla bizim Hataylılara bir borcumuz var. Hataylılara borcumuz Hatay'ın iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkmasıdır. Dolayısıyla bir hafta boyunca orada örgütümüzle de birlikte ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'la birlikte itirazları takip ettik. İtirazların hepsinin yapılması ve bütün delillerin, kusuzlukların tespit edilmesi bunların hepsinin doğru bir şekilde derlenmesini takip ettik. İşin sonunda aslında bizim Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklentimiz şudur. Yüksek Seçim Kurulu hakimlerden oluşmaktadır. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi objektif olmaktır. Dilekçenin hangi partiye ait olduğuna bakmadan ya da ortaya çıkabilecek olan sonucun hangi parti lehine veya aleyhine olduğuna bakmadan objektif bir şekilde hukuka uygun karar vermesidir. Demokrasiye uygun karar vermesidir. Fakat bütün bu süreçte biraz önce ifade edildiği gibi Gazi Osman Paşa'da oylar sayıldı ve Gazi Osman Paşa'da geçersiz oylar ve iki aday arasındaki oy farkı arasındaki fark gözetilerek bir sayım kararı verilmişti ve fiilen de bu sayım gerçekleştirildi. Samandağ'da bu sayım geciktirildi. Mazbata törenleri arasında da bir çifte standart gördük. Örneğin yüksek bir fark olan, iki aday arasında yüksek bir fark olan Buca'da mazbata törenleri geciktirilirken yüksek seçim kurulu henüz dün sabah Hatay İl Seçim Kurulu'na olağan itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir mazbata işlemi yapmayın diye yazı yazmış, karar almış olmasına rağmen apar topar bir mazbata töreninin yapıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık. Yarın gündeme alınmasını bekliyoruz.